Fabio Cabral le dio dengue. Escuchen bien, es su director del listín diario, Fabio Cabral. Y él tuvo que hacer un tuit y decir, la situación del dengue en la República Dominicana avanza y limita la capacidad de camas de algunos centros privados y públicos. Según vivió en carne propia el subdirector del listín diario, Fabio Cabral, quien está afectado por dengue. ¿Qué está pasando con las autoridades de salud pública? Pregunta Fabio Cabral. ¿Qué está pasando con todo el gabinete de salud pública? Prese dice el subdirector del Litín Diario. Hay un brote de dengue que comenzó a escasear las disponibilidades de camas en centros públicos y privados. Y mientras el dengue sigue su curso, no hay campaña preventiva ni fumigación. ¿Qué está pasando con salud pública? Y un tipo le dijo... Ellos están en campaña. Soltan en banda el país. Soltan en banda el país. Usted lo está viendo. Pero usted está viendo que el jefe de gabinete, el jefe de gabinete del Ministerio de Salud Pública, yo se lo voy a mandar ahorita a Fabio, es un candidato a diputado en Moca. Es decir, el jefe de gabinete de salud pública, el que tiene que emprender todas esas acciones para que se ejecuten de fumigación, de campaña educativa, lo que está en Moca haciendo campaña para ser diputado, que no está mal, porque eso no está mal que él aspire a ser el diputado. Incluso no estaría mal que él la aproveche. Es más, yo pienso que él ni sabía que la cama está llena de dengue en, los en la clínica privada y hospital de la capital. Lo más probable es que, que ese muchacho no sabía eso, Robinson Santos. Pero resulta que lo sabemos hoy porque Fabio Cabral, que es su director de Litín, le da dengue y no encuentra dónde hospitalizarse. Duró dos horas, señores, en una clínica privada esperando que le habilitaran una cama. Y dice él que esa es la realidad de salud. Lo que yo sé que Fabio no sabe es que el jefe de gabinete de salud pública está aspirando a diputado en la provincia de España. Y por lo que dice Fabio, han soltado en banda el Ministerio de Salud Pública. Yo pienso que sería oportuno que Robinson le ponga un poco más de atención a esa realidad, porque al final, eh, si ahorita sale un decreto y quitan al ministro y quitan a, a este muchacho, lo más probable es que la campaña se caiga, ¿verdad? Porque la campaña política aquí se hacen desde el gobierno, haciendo favores desde el gobierno, haciendo favores desde el gobierno. Porque lo más probable, y eso es una de las situaciones que también teníamos que comentar, la mayoría de los aspirantes a diputados del PRM y del PLD no tienen a qué echarle mano, porque ellos no tienen un ministerio atrás. Y resulta que Robinson tiene un ministerio atrás. Entonces Robinson debería poner un poco de atención a esa misma campaña y tal vez aplicarla aunque sea moca, aunque el país se lo olvide a él. Y tal vez no aparezcan cinco directores de periódicos afectados también por eso.